年纪轻轻就拄拐。我自己上去就行了，你不用下来。走这靠里第一列，从上到下第二行。我知道了。谢谢。走在靠里第一列，从上到下第二行。赶紧回来！老周说结束前不出现，这学分就没了。你赶快！苏先生，念青，我跟着小路走就可以了。好，那这边请。所以，就业面试、考研面试和公务员面试，全是集这三大恐惧为一体。有一部分学生啊，已经自主联系到了实习的单位，剩下的同学，学校会给你们安排两家单位去实习，一组呢是去高度戒备监狱，另一组呢是去一所特殊教育学校。听说你要去那个高度戒备监狱，主动申请去高度戒备监狱的。什么是高度戒备？成因？就里面全是十五年以上的重刑犯。李伟，杀人犯，不一定。犯毒的、走私的、绑架的，要不要一起？王静，算了，这个娇娇，我把你吓着。桑无烟，哎，你准备去哪一组啊？特殊教育学校。好，剩下的同学把名单都交给班长。桑无烟，你给我来一下吧。我，呃，哦，好。大家早上好，这里是 FM 二十七点一金曲馆。昨天呢，我们给大家预告了今天会有一位神秘人物到访。那么今天来到我们直播间的就是著名的词曲人一金。大家好，我是一金。一金。我想问一下，前两天有人在网络上冒充您，网上闹得沸沸扬扬的，您当时为什么不出来辟谣呢？脑袋长在别人的脖子上，他们怎么想，我无所谓。那为什么您会想到要走词曲创作这条道路呢？小的时候是有写歌的梦想吗？只是喜欢音乐而已，以前没有想过。那么，面对这么广泛的歌迷群体，您为什么要选择刻意的回避公众呢？为了保留私人生活空间。只是因为这个吗？嗯，只是因为这个
。那既然这样，我很好奇，为什么您这次又选择接受采访呢？因为觉得亏欠了我的歌。啊？这首歌以这样的方式被大家听见。是我失责。我我我不想考研，我也没打算做心理咨询师，我更喜欢现在电台的工作，这一点我很确定的。可是读研究生也不一定要职业嘛，你可以像你爸一样，走学术路线。老师，你倒是快着点训我呀，说不定还能赶上听一点呢。你去读研究生，也依然可以在电台这边做兼职的嘛。桑老师这边和师母都很期盼着你回家那边去读研。我知道你有理想，我很理解，也很支持，但你也要顾及一下你父母的期盼嘛。老师，我已经决定要做一个专业的电台主持人了，嗯，并且想要完成一番成就的。我已经下定决心了。嗯、吴岩，你就一定要赌这么大吗？嗯。我想赌一条属于自己的道路。嗯，那老师要是没有什么别的事儿的话，我就先走了哈。哎，还没说完呢。实习这个事儿啊，很重要，会直接影响你毕业的。我会努力实习的，老师再见。啊，对了，老师，那个我不想考研的事儿。我想亲自和我爸爸说，您就，嗯，放心吧。谢谢老师，老师再见。最后一个问题是我作为主播私心想问：您平时听广播的时候有什么喜好吗？不太喜欢听到。刚好有人点我不想听的歌。今天非常感谢易经先生在百忙之中来到我们的节目，谢谢。不客气。是，是易经。我刚跟你说什么？居然是易经？你在说什么？你知道我们今天节目的嘉宾是谁吗？是易经呢。如果我在电台里，我就可以看见一金。我居然错过了一金呢、啊！所谓的本命魔咒，节哀不节哀，节哀了。道歉的话不必再多说了，在这个行业里，大家都各自有难处。绯闻就像烂泥一样，越搅越脏，想清者自清，没那么容易。我会跟他说的，放心吧。他特地打电话来道歉，态度还挺诚恳的。以后，以后的事以后再说。好吧，那我先送你去学校。同学们，我们都知道，汉语盲文是由声母和韵母两方相配组成的一个汉字。有两到三个汉字构成词语，由词语之间组成完整的句子。而有的词语和词语之间需要进行分词联写。今天，我们就来练习数词要如何联写。朱老师。小薇，十二这个词是数词，要记得连写哦。我知道了。真乖。好了，下课。再见
。苏老师，我不认识吗？好像不认识。嗯，需要帮忙吗？需需要帮忙吗？我们见过，在电台。嗯，对，在电梯里面。啊，我是这里新来的实习老师，我叫桑无烟。那苏老师呢？苏念青。念青。念青，金一青，哦，苏念青，那苏老师，你知道主任办公室怎么走吗？跟我来吧。啊，好。哎慢点跑，等会儿我，慢点慢点，慢点跑，慢点跑。要不要扶着你？不用。啊。嗯、三老师，你不走吗？哦，来了来了。三老师，你叫我小桑就可以了，我现在还不是老师呢。右边就是主任办公室。啊，谢谢，苏老师，一会儿见了。哟，苏老师，昨天郑老师发朋友圈了，说是已经在产房待产，估计今天呢就要生了。这么快？这还快呀、啊！你都快帮他带一个多月的课了吧？李老师啊，啊，汪主任啊，我来介绍一下啊，这位是李老师，啊，这位是三无烟，咱们新来的实习老师。以后呢，你就跟着李老师帮忙班级的事务吧。啊，李老师您好，以后就多麻烦您了。哪里的话，我每年最期待的就是实习老师了，这样可以让我轻松很多的。啊，<笑>啊这样。咱们学校呢，实习老师跟代课老师啊，大家都是在一个办公室，你呢就坐苏老师旁边吧。哦，好啊。苏老师啊，他呢叫桑无烟，嗯、呃，我就安排他坐你旁边了。这位是苏念青，苏老师。苏老师好。你好。啊，苏老师呢是盲文老师，你坐他旁边呢也互相有个照应。苏老师，以后我每周四周五都会来实习。请多指教呀，不敢。我还有点事，就先走了。哎，好
言，你要不要跟我一起搬出去住？我房子都看好了，我呢总晚回来，宿舍门禁太烦了，出去住还安静，所以你要不要一起？啊？那到时候跟露露说一声吧。嗯。哎，我跟你说啊，你还记不记得我之前跟你说的那个盲人？我今天居然在特教学校碰见他了。那个第一眼男神啊，他在那里做盲文老师，而且我今天还知道了他的名字，叫苏念青。念青，我都查过了，给你看一下。嗯，被子，这一看就是小柔家里穷没有被子啊。那万一是出生之前就起好的呢？嗯，那就是他父母结婚以前很穷，中国父母嘛，总爱把希望放在孩子的名字里。哼，真是服了你了。苏念钦，念钦，念钦，念钦，苏念钦，五爷，嗯，赶紧擦擦嘴，口水流出来。好、哦，他还记得我的声音呢。他一下子就想起来我们两个在电台里面遇见过。你说，会不会是因为我的声音特别的有辨识度啊？但是我这两天见他，觉得他脾气不是特别的好，冷冰冰的，一副拒人于千里之外的样子。但是他对学生们又都特别的温柔。嗯。呀，你说，他会不会误会我是一个跟踪狂啊？每次都是偶遇，这种缘分该怎么跟他解释呢？你，你就跟他说是孽缘，他逃不掉。讨厌，孽缘，那也是缘分。嘿嘿。主任啊，你这里有一份材料需要您签字。我我我这有点急事，你先坐一会儿，我一会儿就回来啊。呃江南这曲风。